இளைஞர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைக்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் இந்திய சீன எல்லையில் மோதல் இருநாட்டு வீரர்கள் உயிரிழப்பு இருநாட்டு படைகளும் பின்வாங்கின இந்திய சீன எல்லை விவகாரம் தொடர்பாக பத்தொன்பதாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் பிரதமர் மோடி அழைப்பு நாட்டிற்காக உயிர் நீத்த என் மகனை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன் கர்னல் சந்தோஷ் பாபுவின் பெற்றோர் பெருமிதம் வீர வாஞ்சிநாதன் விழாவிற்கு தடை ஆங்கிலேயின் ஆஷுக்கு அஞ்சலி செலுத்த அனுமதி இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகௌதமன் அவர்களுடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் இந்திய சீன எல்லையில் கல்வான் பகுதியில் இரண்டு இராணுவத்தினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது குறித்துலாம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம் நேற்றுக்கு நம்ம பகுதியில் மூன்று பேர் இறந்ததும் சீனா பகுதியில் ஐந்து பேர் இறந்ததை குறித்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்பான பல செய்திகளை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கிருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி இராணுவத்தின் நம்ம அரசாங்கம் வெளியிட்டது இல்லை பிரகாரம் நம்ம இராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் நம் பகுதியில் இறந்துள்ளார்கள் அதே நேரத்தில் சைனாவில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் அது குறித்து உறுதியான தகவல்கள் இதுவரை வெளிவரவில்லை இந்த தாக்குதல் வந்து இரண்டு தரப்புலேயும் எப்படி நடந்ததுன்னா கற்கள் மற்றும் கம்பிகள் கொண்டு வீசி கொண்டு அடிக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதில் சீனாவுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ஆம்புலன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அதன் அடிப்படையில் அந்த நாட்டுக்கு அதிக இழப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு கூறப்படுகிறது ஆனால் எத்தனை பேர் என்பது இன்னும் அந்த நாட்டு அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை இதே நேரத்தில் முப்பத்தைந்து சீன வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக அமெரிக்க உளவுத்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல் சீனாவினுடைய இராணுவத்தின் கமாண்டிங் அலுவலர் ஒருவரும் இதில் இறந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இராணுவ வீரர்களுடைய இந்த மோதலுக்கு காரணம் என்ன சீனாவுடைய இந்த மோதலுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இராணுவ வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பகுதியில் வந்து நம்ம ரோடுகள் மற்றும் வந்து போர் விமான தளங்களினுடைய அமைப்புகளை கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறதுனால தான் சீனா வந்து மோதலுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு சண்டை இப்பொழுது தான் நடைபெறுகிறது சீ இந்திய சீனை கிட இடையில் இறந்து போன இந்திய வீரர்களுக்கு முதல்ல நம்ம அஞ்சலியை செலுத்திட்டு இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் வலுவான ஒரு நிலையில் இந்தியா இருந்த காரணத்தினால தான் இன்றைக்கி சீனா வந்து இப்போ பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்தியாவை அழைத்திருக்கிறது என்பதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது கடைசியாக வந்த தகவல் படி நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பேர் வரை சீன பகுதியில் இறந்து பேருப்பார்கள் என்றக்கூடிய செய்தியும் நம்ம பார்க்குறோம் சைனாவோட ஜென்ரல் இந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொன்னான் இவங்க தோக்கும் போது அப்படியே பதுங்குவான் ஆனால் இவன் கையில் வந்து ப பவரோ இதோ வரும்போது ஏறி ஆடுறது இது வந்து சைனாவுக்குள்ள அது ஜென்ரல் கம்யூனிஸ்டோட ஒரு முறை இப்போ தொடர்ந்து இப்போ சைனாவிலிருந்து வர்ற அறிக்கை என்ன அப்படின்னா சீன தரப்பிலிருந்து இன்னும் சாவு எண்ணிக்கையை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை அவர்கள் கொடுக்க போவதும் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நேத்திக்கே சைனா என்ன அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பக்கத்தில் எவ்வளவு நபர்கள் இறந்து போனார்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து விவரம் கொடுத்தாச்சுன்னா ரெண்டு நாட்டிலையும் இதை வைத்து பல மன சாதாரண மக்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு பகை உணர்வு ஏற்படும் அதனால் நாங்கள் இதை செய்ய விரும்பவில்லை எங்களுக்கு அமைதி தான் வேண்டும் அதனால் பேச்சுவார்த்தையில் இதை நாம் தீர்ந்து தீர்த்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி சீனா வேகமாக ஒரு அறிக்கை விடுகிறது அப்போலேருந்து ஒரு விஷயம் தெல்ல தெளிவாக இருக்கிறது அந்த பக்கம் வந்து பாதிப்பு கூட அதனால் சீனா வந்து பின்வாங்குவதற்கு காரணமாக தான் ஏன்னா ஜில்லாட்டை சீனா பின்வாங்குது ஏன்னா சீனாவோட தொடர்ந்து அது தைவான் ஆகட்டும் அது ஹாங்காங் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அமெரிக்காவோடு இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் வார் ஆகட்டும் எந்த இடத்திலையுமே சீனா தனக்குள்ள நிலையிலிருந்து பின்வாங்கியது இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல இராணுவத்தை பின்வாங்குறோம்னு சொன்னதையும் கூட பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்தியாவையும் கூட அதிக நேரம் அழைப்பு கொடுக்கறது இன்றைக்கி சீனா தான் சீனாவுக்கு நஷ்டம் கூட இதற்கு முன்னாடிக்கு இப்போ ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா இன்னைக்கு மறுபடியும் மறுபடி பல இடதுசாரி தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் பேசும்போது சில இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் சீனா வந்து இந்தியாவுக்குள் வந்து இருபது பேரை கொண்ட தைரியம் வந்தது அப்படின்னது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பல முறை சைனா இந்த நாட்டுக்குள் வரும்போது அதை எதிர்க்கதற்கு இந்தியா வந்து இந்திய இராணுவத்தின் கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆட்சியில் ஆனால் இந்த ஆட்சி வந்த உடனே இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா உன்னை விடமாட்டோம் என்று இராணுவம் தடுத்தது தடுப்பே இல்லாமல் நீ எப்போ வேணாலும் உள்ளே வந்துட்டு போகணுன்னு சொன்னால் ஏன்னா சேதாரமே இந்தியாவுக்கு வராது ஆனால் நாட்டில் தான் பல சதுர கிலோமீட்டர் சீனா பக்கம் போயிடுச்சு அப்படி தான் பல சதுர கிலோமீட்டர்கள் அன்றைக்கு மட்டும் இல்லை அதற்கு பின்னாடி வந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கூட போனது என்பதை லடாக் எம்பி சுட்டி காட்டியதை கூட நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் முன்ன
மவுண்டன் ரேஞ்சஸ்ஸில் வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியாது இன்றைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷனில்ங்கிறது சைனாவுக்கு தெரியும் அறுபத்தி ரெண்டில் உள்ள விஷயம் வேறு ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள விஷயம் வேறு அதனால் சைனாவால் வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு யுத்தத்தை சைனா வந்து ஹிமாலயன் ரீஜியனில் வந்து விரும்பாது அதுக்கு பல காரணங்களும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டோக்லாம் பிரச்சனை வந்தது பல நாட்களுக்கு அப்புறம் சைனா முதல்ல விலகினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியா அதில் வந்து டிஸ்என்கேஜ் ஆச்சு ஜென்ரலாக முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி யூபிஏ சர்க்காரில் இருக்கும்போது சைனா ஒரு இடத்துல போஸ்ட்டு போட்டால் அவங்க பின்னால் போன வந்து வரலாறு கிடையாது இங்கே போனார்கள் ஏன் திடீர்னு எப்படி இந்தியா ஆர்மிக்கு இப்படி ஒரு உத்வேகம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில்லை இன்றைக்கி என்ன விஷயம்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்தியாவுக்குள்ள எல்லா பார்டர் ஏரியாலையும் இன்றைக்கி இந்தியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ரேம்ப் அப் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க அது சாலைகளாகட்டும் சரி பல இடங்களில் பாலங்கள் போடப்பட்டு விட்டது பிரம்மபுத்திரா நதி இதுக்கு மேலெல்லாம் அதனால் வந்து இன்றைக்கி ட்ரெயினில் மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸுக்கு இன்றைக்கி வழி இருக்குது அதே மாதிரி இன்றைக்கி பல பல ஏர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அங்கங்கே பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ஏர் ஸ்ட்ரிப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள ரோடுகள் இப்போ லடாக்கில் பிரச்சனை அதான் ஏர் ஸ்ட்ரிப்பை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரோடு போடுவதில் தான் இப்போ சைனாவுக்கு பிரச்சனை அது இருபது வருஷமாக இருக்கக்கூடியது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அரசுகள் செய்யவில்லை இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட முடிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இந்திய அரசு அதை கொண்டு கொண்டு விட்டது ஸோ இதுதான் இஷ்யூ அப்போ இதனால் வர அவன் எப்போ வேணாலும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வருவான் போவான் அதை வந்து இந்த நாடு தட்டி கேட்டதில் இப்பொழுது தட்டி கேட்டதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கும் ரெண்டாவது சைனாவுக்குள்ள பொசிஷன் இன்றைக்கி ஏன் சைனாவால் வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்னு சைனா அதை எப்படி சொல்கிறதுனா ஏற்கனவே சைனாவில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள்லையே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மவுண்டன் வார்ஃபேரில் இந்தியா வந்து சுப்பீரியராக இருக்கிறது இன்னும் ஏற்கனவே அவங்களுக்குள்ள ஜேர்னல்லையே சைனா ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அதனால் சைனாவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் சைனா தான் பராக்கிரமம் மிகுந்த நாடு இந்தியாவையும் கூட அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய சைனா கொய்கூலிகளும் இல்லைன்னா இந்திய எதிர்ப்பாளர்களும் அதை எழுதி கொண்டு வரலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம ஏன் சைனாவுக்கு வந்து இந்தியாவை இப்பொழுது எதிர்கொள்ள முடியாதுங்கக்கூடிய ஒரு பயம் வந்திருக்குனா முதல்ல இந்த நாட்டின் தலைமை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி வரவனெல்லாம் வந்துட்டு போ நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்கிறது இல்லை இந்த நாட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா நாங்கள் தடுப்போம் அப்படிங்கக்கூடிய அதிகாரத்தை இராணுவத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறது சைனா பண்ணின சில தவறுகள் ஒரு பக்கத்தில் அப்படின்னு இன்றைக்கி சைனா நினைக்கக்கூடும் ஆனால் ஆனால் வேறு சில அவங்களுக்குள்ள எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் வச்சு சைனா சில முடிவுகளை எடுத்தது அதில் ஒரு முக்கியமான முடிவு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருஷம் சைனா வந்து ஒன் சைல்டு பாலிசின்னு ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது சீனாவுக்குள்ள ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு குழந்தைக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்னென்ன இந்த ஒன் சைல்டு பாலிசி வந்ததுனால எல்லாரும் அந்த குழந்தைய ரொம்ப செல்லமாக பொத்தி 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 வளர்த்ததுனால சுயநலம் கொஞ்சம் அதிகமாக இன்றைக்கி சீன சமுதாயத்தில் வந்து விட்டது இது சைனா ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ ரெண்டாவது இஷ்யூ நீங்கள் என்ன இன்றைக்கி சைனா ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் சைனாவுக்கு ஜென்ரலாக மூணு மாதம் தான் உங்களுக்கு ஆர்மி ட்ரைனிங் நம்ம நாட்டில் பேசிக் ஆர்மி ட்ரைனிங்கே ஒம்பது மாதம் அதுக்கப்புறம் ட்ரேடுக்கெல்லாம் ஆறு மாதம் இது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி ட்ரைனிங் ஸோ ட்ரைனிங் வைஸ் இந்தியன் ஆர்மி இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் தென் சைனா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ஆர்மியில் ஒரு சிஸ்டம் என்னென்னா இந்த மவுண்டனஸ் ரீஜியனில் வந்து ஒரு டேர்ம் வந்து சர்வ் பண்ணணும் அவங்க ஆரம்ப காலத்திலேயே ஸோ அதனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரூப்ஸுக்குள்ள ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எந்த ட்ரெயின்லையும் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அளவு ட்ரைனிங் கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது அதாவது மைனஸ் நாற்பது டிகிரி சியாச்சன்லேயும் அவங்களால் ஃபைட் பண்ண முடியும் அதே ஆளுக்கு வந்து மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கக்கூடிய ஜெய்சால்மீர் பாலைவனத்துலேயும் ஃபைட் பண்ண முடியும் சரி ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது மைனஸ் நாற்பதுக்கும் நாற்பதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு டிகிரி ரேஞ்சுக்குள்ளே ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அளவு ட்ரைனிங் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய படை வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதனால் பை ட்ரைனிங் வந்து எக்காரணம் கொண்டும் சைனாவால் வர முடியாது ஆனால் அதுக்கு சிலவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால்னா சைனாவில் ஒரு விஷயம் இருக்குது கால ஸ்கூல் காலத்திலிருந்தே அவங்களுக்கு வந்து இராணுவ பயிற்சி என்பது கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் மூணு மாத ட்ரைனிங்கோடு அவங்களால் முடித்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லி சில நோக்கர்கள் வந்து அதற்கு ஒரு கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க ஏன்னா சைனாவில் உள்ளது எப்படின்னா ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் வரும் வர ஃபார்மேஷன் மூமெண்ட் இதை பற்றின பயிற்சிகள் இருக்
மவுண்டனஸ் வார்ஃபேர்னு வரும்போது ட்ரைனிங் என்பதையும் கூட ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்கூல் காலத்தில் அப்பப்போ படிச்சுட்டு அதை விட்டு போகணும் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு வார்ஃபீல்டு சுச்சுவேஷனில் வரும்போது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுங்கக்கூடியது கொஞ்சம் சிரமம் அதுவும் ஒன் சைல்டு ஒன் பாலிசி இருக்கிற நேஷனில் பேம்பர்டு சில்ட்ரன் அவங்கள பொறுத்தளவில் எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கம்பல்சரியாக நம்ம ஊரில் சில என்சிசிக்கு அனுப்பும்போது வேண்டா விருப்பம் போகிற மாதிரி போயிட்டு வர்றது ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபோக்கஸ்டு ட்ரைனிங் ஸோ இந்த ட்ரைனிங்கை வைத்தது தான் மூணு மாத ட்ரைனிங் என்பதை சைனா வைத்து கொண்டு இருந்தது அவங்களுக்குள்ள நிதி ஆதாரங்களை வந்து அதனால் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டோக்லாமில் வந்து சைனா தனது ஒரு சரிவை சந்தித்தது இந்தியாவோட சரிவு என்ன அப்படின்னா இவங்களால் அதிக நாள் தாக்கு பிடிக்க முடியலை அதனால தான் இவங்க விட்ரா பண்ணாங்க இந்திய ட்ரூப்ஸை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நீ எவ்வளோ மாதம்னால் நாங்கள் வந்து நிற்பேன் ஏன்னா இங்கே ட்ரைனிங் இஸ் அ சுப்பீரியர் ட்ரைனிங் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் சைனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூணு மாத ட்ரைனிங்கை ஆறு மாத ட்ரைனிங்காக மாற்றியது அப்போ சைனா முதல் முறை டோக்கலாம் தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு தனக்குள்ள ட்ரைனிங்கை வந்து ஆறு மாதமாக கூட்டியது என்பது தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படி என்னால் கூட சைனாவால் இந்தியன் ட்ரைனிங்கை மேட்ச் பண்ண முடியாத ஒரு லெவலில் தான் இன்றைக்கி சீன ராணுவம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சுப்பீரியர் அட்வான்டேஜ் இந்தியாவுக்கு இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி சைனா பக்கம் இவ்வளவு கேஷுவாலிட்டி நம்மளால் கொடுக்க ஏற்படுத்த முடிந்தது அப்புறம் இந்த தாக்குதலில் கூட இப்போ பல ஆளுகள் இந்த கேள்வியை கேட்டாங்க சில அறிவு ஜீவிகளுங்க கூடிய பேரில் எப்படி இந்த இவ்வளவு பேர் செத்து போக முடியுமா கையால் தள்ளி அடித்த சண்டையில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அரசாங்கம் ஏமாற்றிக்கிறதா நல்லா நான் காலையில் ஏதோ அந்த சோசியல் மீடியாவில் வந்ததாக என் நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி இந்த விஷயத்தை கேட்டாங்க நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் இந்த சண்டை எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரிட்ஜில் நடந்திருக்கு அதாவது ஒரு மலைக்கு பக்க ஒரு மலைப்பாங்காவுன்னு ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு இதில் சண்டையில் அடித்து விட்டு தள்ளு முள்ளில் பல ஆளுகள் கீழே உருண்டு விழுந்திருக்காங்க இதுக்கு கீழே கால்வன் நதி ஓடி இருக்குது அந்த நதி நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக மார்கழி மாதம் காவேரியில் தண்ணி ஓடினாலே நம்ம ஆளுக காலையில் குளிக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறோம் குளிர்றதுன்னு ஒரு கிளேசியர் பக்கத்தில் அதுவும் ஃபாஸ்ட்டு ஃப்ளோயிங் ஒரு ஐசி ரிவராக இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து அங்கே சம்மர் இப்போ தண்ணி ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறில் பலர் தவறி விழுந்திருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த ஃப்ராஸ்ட்னஸ் இதில் தான் பெரிய இழப்பு ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கக்கூடியது வரக்கூடிய செய்திகளை வைத்து நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்போது இவ்வளவு ஒரு சுப்பீரியர் பொசிஷனில் இன்றைக்கி இவ்வளவு நாள் கழிந்து ஒரு சண்டை என்பது வந்தது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் இந்த நாட்டுக்குள்ளே நான் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் வந்து போவேன் அப்படிங்கக்கூடிய மமதையில் சீனா இந்த நாட்டுக்குள் ஊடுருவும் போது அது நீ முன்னாடி வந்து போயிருக்கலாம் ராஜா இன்னைக்கு நீ எங்க எல்லைக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தால் உன்னை விரட்டாமல் விடமாட்டோம் என்று நாம் இராணுவம் இன்று சைனாவுக்கு காணித்து கொடுத்திருக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னா இவ்வளவு பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தது சைனா அதை பத்தி பேசாம இருந்திருக்க ஏன்னா சைனா இஸ் சச்ச டைப் ஆஃப் நேஷன் அடுத்தது ஏன் இந்த இடத்துல இப்போ சைனா இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கக்கூடிய செய்தி ஒன்று வந்து மிலிட்ரியில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரேம்ப் அப் பண்ணுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக சீனா செய்கிறதுன்னு இது ஒரு பக்கம் நூற்றுக்கு நூறு சரி ஏன்னால் இதையும் மீறி ஒரு விஷயம் இருப்பதாக நான் இதில் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே தைவான் சைனாவுக்கு பிரச்சனையாகிட்டு இருக்கு ஹாங்காங் தைவான் ஹாங்காங் வந்து இங்கே சீனாவுக்கு பிரச்சனையாகி கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நாளைக்கு தைவானுக்கு மேலேயோ ஹாங்காங் மேலேயோ சைனா ஒரு தாக்குதல் நடத்தும் போது ஏற்கனவே இந்த பக்கத்தில் பார்த்தாச்சுன்னா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அதாவது பசிபிக் அண்ட் இண்டோ பசிபிக் ஓஷனில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் இடையில இன்றைக்கி வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாகி இருக்கிறது எந்த ஆயில் சப்ளை எந்த விஷயம்னாலும் வளைகுடா நாடுகள்லேருந்து இன்றைக்கி சீனாவுக்கு போனோம் சீனாவுக்கு என்றாகக்கூடிய ட்ரேட் ரூட் அது நாளைக்கு சைனாவுக்குள்ள சப்ளைஸை இந்த சீ ரூட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான நாடுகள் தடுத்தாச்சுன்னா சைனாவுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா தேவ் டு சப்ளை ஃப்ரம் கடுவார் போர்ட் இதிலிருந்து நேராக பாகிஸ்தான் வழி சைனாவுக்கு இது தான் அவங்களுக்குள்ள சப்ளை ரூட் இது தடுக்கப்பட்டால் நாளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சண்டை வரும்போது ஸோ இப்போ சைனாவோட தேவை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அந்த ரூட்டில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பகுதிங்கிறது இந்த அக்ஸாய் சின் என்றது பக்கத்தில் உள்ள ஏரியாக்கள் அங்கேருந்து பர்மனண்ட்டாக சைனாவோடு ஒரு போஸ்ட் இருந்து
ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கங்கள் இருக்கும்போது அவங்க அப்படி வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அதை வந்து நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் வந்து அதை தடுத்திருக்கிறது போர்னு வந்தாச்சுன்னா ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சேதம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் இவ்வளவு நாளும் நான் வந்து போயிட்டு இருக்கேன் என்ன எப்படா ஒருத்தன் கேள்வி கேட்குறாங்கிறது தான் இப்போ சைனாவோடு பிரச்சனை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை இன்னைக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு ஒரு தலைமை இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சைனா பின்வாங்குவதற்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க பக்கத்தில் சேதாரம் அதிகம் என்பதனால் பின்வாங்குகிறது அதனால் இந்த பிரச்சனை வளர கூடாது என்பது தான் உலகத்தில் அமைதியை விரும்பக்கூடிய எல்லாருக்குள்ள எதிர்பார்ப்பு இதைத்தான் இந்தியாவும் எதிர்பார்க்கிறது ஆனால் சீனா தொடர்ந்து இல்லை நான் என் பவரை காட்டுவேன்னு சீனா நினைத்தால் இதையும் கூட மோசமான ஒரு சூழ்நிலை சீனாவுக்கு ஏற்படும் என்பது இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் சீனா புரிந்து கொண்டிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அதாவது வர பத்தொம்போதாம் தேதி அன்னைக்கு இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனை குறித்து விவாதிக்க அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் இதை தொடர்ந்து பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதம மந்திரி அலுவலகத்திலிருந்து செய்திகள் வந்துள்ளது இதற்கிடையில ராகுல் காந்தி காலையிலேயே என்ன போட்டிருந்தார் அப்படின்னா ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் அதில் வந்து பிரதமர் மோடி ஏன் மௌனமாக இருக்கிறார் எதை ஏன் மறைக்கிறார் எங்களுக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் என்ன நடக்கிறது என்று சீன வீரர்களுக்கு நம் இராணுவ வீரர்களை கொள்வதற்கு எங்கிருந்து தைரியம் வந்தது எப்படி நம் நிலத்தை அவர்களுக்கு பிடிப்பதற்கு தைரியம் வந்தது அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி எழுப்பி ஒரு ட்வீட்டும் அவர் போட்டிருந்தார் சர்வ கட்சி கூட்டத்தை பிரதமர் கூட்டக்கூடியது சரியான விஷயம் ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும்னு ராகுல் காந்தி கேட்கும் போதே சீன எம்பசியிலிருந்து அவருக்கு விஷயம் வந்திருக்குமே இந்த ட்வீட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி சீன எம்பசி அவருக்கு கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா டோக்லாம் பிரச்சனை வந்த உடனே இவர் எங்கே போய் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள சென்றார் சைனீஸ் எம்பசிக்கு தான் போனார் அதனால் நடக்கிற விஷயம் என்ன என்பது அவருக்கு தெரியும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமாம் நம்ம வீரர்கள் இருபது பேர் செத்து போனாங்கங்க கூடியதை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் இந்தியாவில் பேசணும்னு சீனா இவருக்கு சொல்லி இருக்கிறது சீனாவில் இவ்வளவு வீரர்கள் செத்து போனாருங்க கூடிய விஷயத்தை மட்டும் நீ பேசாதே என்பதையே சீன எம்பசி அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து நம்ம ஊர் துண்டிச்சிட்டு அவர் அந்த ஊரில் நம்ம ஊருக்காரருக்கு கம்ப்யூட்டர் பழக்கம் இல்லாதனா இவர் துண்டிச்சிட்டு இருக்கார் அந்த ஊருக்காரர் வேணா அந்த மொபைலில் பார்க்கக்கூடியவராக இருப்பார் கொஞ்சம் டெக்னாலஜியில் அட்வான்ஸ்டுங்கிறதுனால இட்டாலியன் ப்ராடக்ட் ஆச்சு அதனால் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுனால அவர் அந்த துண்டிச்சிட்டு ஒழுங்காக பேசியிருக்கார் அப்படித்தான் அந்த ட்வீட்டிலிருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்தது பிரதமர் ஏன் ஒளிந்து கொள்கிறார் வெளியில் வர வேண்டியதானே ஏன் இவன் கொள்ளு தாத்தாவ மாதிரி நரேந்திர மோடி இருக்கணும்னு இவர் எதிர்பார்க்கிறாரா இவர் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சீன யுத்தம் வரக்கூடிய காலத்தில் மேனோன் தான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தார் அவருக்குள்ள சொந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கு மேலேயே அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவர் கம்யூனிஸ்டாரராக இருப்பாருங்கக்கூடிய சந்தேகம் நேருவுக்கு இருந்ததுனால சீனாவிலிருந்து வெளியுறவுத்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து டைரக்டாக நீங்கள் வந்து மேனோனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மேல் எனக்கு நியூஸ் கொடுங்கன்னெல்லாம் சொந்த பாதுகாப்பு மந்திரிக்கு மேலே கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆட்சி நடத்தினவர் நேரும் ஆனால் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் ஒரு வித்தியாசம் நம்ம பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் பேட்டி கொடுக்கறது அதாவது எக்கனாமிக்ஸு தெரியாது எக்கனாமிக்ஸு தெரியாமல் நான் வந்து எக்கனாமி ரகுராம் ராஜனோட பேசுகிறேங்கிறது அப்புறம் ரகுராம் ராஜன் சொன்ன கருத்தொன்று இந்த ஆள் பேசின கருத்தொன்று சொதப்புறது அதே மாதிரி அடுத்தது நான் வந்து இங்கேருந்து சைனா அமே அமெரிக்க நம்பாசிடர்கிட்ட பேசுகிறேங்கிறது அவர் சைனாவை சுற்றி சுட்டி காட்டுறார் இவர் உடனே சைனாவை தட்டி விட்டுட்டு இந்தியாவை பற்றி எங்கே கேவலமாக பேசுகிறது ஸோ எந்தெந்த துறை நிபுணர்களுக்கு என்னென்ன வேலை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தந்த வேலைகளை அவர்களுக்கு செய்யும் சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்டு தெரிஞ்சவன் செய்யக்கூடிய வேலை எதுவுமே தெரியாதவன் செய்கிற வேலை என்னென்னா நானும் எல்லாத்திலையும் புத்திசாலின்னு காட்டுறதுக்கு எல்லா வண்டியும் பேசுறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கூட எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து போய் கருத்து சொல்லக்கூடாது அப்புறம் அந்த தமிழ் சினிமாவில் வர்ற கருத்து கந்த சாமி மாதிரி என் பேர் ஆகிப்போடும் அதனால் ராகுல் காந்தி கருத்து கந்த சாமி மாதிரி இருக்கார் நரேந்திர மோடி எப்படி ஒரு பிரதமர் இருக்க வேண்டுமோ அந்த மாதிரி இருக்கார் அதனால தான் அவர் எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்கிறது இல்லை எப்போ தேவையோ தேவைக்கு தான் பேசணும் ஏன்னா எதுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கிற இராணுவ தளபதி இருக்காங்க இந்த நாட்டுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு இருக்கு எவ்வளவோ டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன விஷயங்களை எப்போ சொல்லணுமோ என்ன செய்யணுமோ அது அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ
உலகம் முழுக்க இப்படி தான் இருக்குது நடைமுறை டெய்லி ஏன் வந்து இவர் வந்து இவங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி அவசியம் கிடையாது அடுத்தது இராணுவம் தொடர்பான விஷயம் இராணுவம் தொடர்பான விஷயத்தை மக்களுக்கு தெரிவிச்சு போகிறேன்னு டெய்லி பேப்பரில் பண்ணியாச்சுன்னா யாருக்கு நஷ்டம் எதிர்க எதிர் நாட்டுக்காரனுக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன வேலை நடக்குதுன்னு நான் பேப்பரில் சொல்லிக்கிட்டு டோக்கலாம் விஷயத்துக்காக வேண்டி சைனாக்காரன்கிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தை போய் என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நீர் அப்போ உங்ககிட்ட போய் பிரதமரை கூப்பிட்டு ஆமாம் நீ எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கேன்னு உங்ககிட்ட விஷயத்தை சொன்னால் அடுத்த ஃபோனே நீ பண்ணி சைனாக்காரன்கிட்ட சொல்லி பிடிவே அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு ஏற்கனவே இந்த நாட்டில் கார்கில் யுத்தம் நடந்துச்சு கார்கில் யுத்தம் நடக்கும்போது லைவ் கவரேஜ் பண்ணுன்னு சொல்லி தானே பர்காதத்து எங்கெல்லாம் இந்திய நிலைகள் இருக்குன்னு பாகிஸ்தானுக்கு காணிச்சு கொடுத்ததாக செய்தி வெளியிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் மும்பை தாக்குதலில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆளுகள் இருக்காங்க போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க நீங்கள் போட்டதை வச்சு தானே அந்த பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த வேலையை செய்வதற்காக இந்த பிரதமர் இல்லை கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளர் மேனோன் என்று தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவரை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக வைத்துக் கொண்டிருந்தது உங்கள் கொள்ளு தாத்தா செய்த வேலை அந்த மாதிரி இந்த நாட்டுக்குள்ள பாதுகாப்பு விஷயத்தை ஏலம் போடக்கூடியவர் நடை நரேந்திர மோடி அல்ல அதனால இப்போ ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் எதிர்கட்சிகளை ப்ரீஃப் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பக்கத்தில் இருபது பேர் நமக்கு வீரமரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நம்ம பக்கத்தில் இருபது பேர் வீரமணம் அடைந்த விஷயத்துக்கு இந்த நாட்டிற்குள்ள எதிர்கட்சிகளுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமர் இதை கூட்டியிருக்கிறார் பாக்கி அங்கே சைனாவுக்கு வந்த நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பேர் செத்து போன விஷயத்தை வந்து பெருசுப்படுத்துவதற்காக அவர் அந்த இதை செய்யவில்லை ஆனால் சீனாவுக்கு நடந்த நஷ்டம் எதுவும் நடக்காத மாதிரி இந்தியாவுக்கு மட்டுமே ஏதோ நஷ்டம் நடந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ராகுல் காந்தி பேசுவது என்பது இந்திய இராணுவத்துக்கு மீது இந்த நாட்டு மக்களுக்குள்ள நம்பிக்கை குறைய வேண்டும் சீனா வலுவான நாடு இந்தியா வந்து வலுவிழந்த நாடு என்பதை கொண்டு வந்து இராணுவத்திற்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு துரோகமாக இதை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி செய்து வருகிறார் இந்த ட்வீட்டிலிருந்து நான் அதை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பத்தொன்பதாம் தேதி பிரதமர் எதிர்கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசனையை முடித்துவிட்டு இருபத்தொன்றாம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவதாக நான் இன்றைக்கி செய்தியை பார்த்தேன் ஆமாம் அதனால் ஒரு பிரதமர் எதை செய்ய வேண்டுமோ ஒரு தேசத்தின் தலைவர் எதை சரியாக செய்ய வேண்டுமோ அதை சரியாக நரேந்திர மோடி செய்து வருகிறார் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி காட்டுகிறது நான் என் மகனை இராணுவத்தில் சேர்ந்து நாட்டிற்கு சேவை செய்ய ஊக்குவித்தேன் என் மகனை நினைத்து இன்று பெருமை கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்திய சீனைக்கிடையே ஏற்பட்ட எல்லையில் நடந்த சண்டையில் ஏற்பட்டதில் வீரமரணம் அடைந்த கர்னல் சந்தோஷ் பாபுவினுடைய தந்தை உபேந்திரா கூறியிருக்கிறார் மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இது போன்ற செய்தி எப்போது வேணாலும் வரலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே உணர்ந்து தான் இருந்தேன் இதற்காக மனதளவில் நான் தயாராகவும் இருந்தேன் எல்லாரும் ஒரு நாள் நம்ம செத்து தான் போக போகிறோம் ஆனால் என் மகன் வந்து நாட்டிற்காக இறந்துள்ளான் இது வந்து என்னை ரொம்ப பெருமை கொள்ள செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருட பணியில் நாலு முறை உயர் பதவி பெற்றுள்ளார் இவருடைய இவருக்கு வந்து ஒரு மூணு வயதில் ஒரு மகனும் எட்டு வயதில் மகனும் இருக்கிறார்கள் இவங்க டெல்லியில் இருக்கார் அவர் மனைவி இவங்கெல்லாம் டெல்லியில் இருக்காங்க இதே போல் அவங்க அம்மா சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் மகன் நாட்டிற்காக அவனது உயிரை கொடுத்துருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு அம்மாவாக எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நான் வந்து என்னுடைய ஒரே மகனை நான் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உருக்கமாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதே போல் இந்த சண்டையில் நம்ம தமிழக வீரர் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் பழனி என்பவரும் வீரமரணம் அடைந்துள்ளார் அந்த குடும்பத்துக்கு நம்ம அனுதாபங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க கூடியது இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நாம் வந்து இந்த மாதிரியாக நமக்கு குழந்தைகள் இருந்தாச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான தாய் தந்தையராக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்களை நாம் உதாரண புருஷர்களாக கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் நம்ம தாய் தந்தையருக்கு குழந்தையாக இன்று மாணவ பருவத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தாய் தந்தையர்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி நான் மாற வேண்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரியான தாய் தந்தையராக இருக்க வேண்டும் நமக்குள்ள தாய் தந்தையர்கள்ட்ட சொல்லணும் இவங்க வந்து இந்த நாடு முழுக்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த செய்தி வரும்போது கூட இந்த செய்தியில் ஒரு விஷயம் அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினாலாம் தேதி கிட்ட என் பையன் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணான் அப்போ அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு என் மகன்கிட்ட நான் கேட்டேன் 
ராணுவத்தில் இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் பேப்பரில் நடக்கிறதெல்லாம் நீ உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காதேன்னு என் பையன் என்கிட்ட சொன்னான்னு அந்த அப்பா அந்த பேட்டியில் கொடுத்துருக்கார் ஆனால் இறந்து போன இராணுவ வீரன் சொந்த தாய் தகப்பண்ட கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன இது என்னோட இராணுவத்தின் கடமை இது நான் செய்ய மாட்டேன் நான் ஊருக்கு வரும்போது உங்கள்கிட்ட எது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து அவர் சொன்னது ஆனால் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி என்ன அப்படின்னா ஏன் இதை மக்களிடம் இந்த மோடி தெரிவிக்கவில்லை அங்கே நடப்பதை இது ராகுல் காந்தி யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால தான் அதனால தான் அந்த குடும்பத்தில் அந்த தாய் தந்தையர்கள் அதான் நம்ம தமிழில் ஒரு சினிமா பாட்டு சொல்லுவாங்க என்ன இதுன்னா எந்த குர குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராவதும் தீவிர தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலேன்னு இது ஒரு இந்திய பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்களுக்கால் வளர்க்கப்பட்ட குழந்தை ஏன்னா இந்த குழந்தையை வளர்த்தவங்க மகாபாரதத்தை படித்து வளர்த்துருக்காங்க இல்லை இந்த மயூர துவஜனுக்குள்ள ஒரு கதை வரும் மகாபாரதத்தில் என்ன பண்ணுறான்னா தானம் கேட்குறான் மயூர துவஜன் பரவாயில்ல நீ என்னை வெட்டி எடுத்துக்கோங்கிறான் அவன் ஒன்று என்ன பண்ணுறான்னா வெட்டுறான் வெட்டும்போது இடது கண்ணில் தண்ணி வருதான் தண்ணி வரும்போது கேட்டானா அப்போ நீ சந்தோஷமாக உன் உடம்பை கொடுக்கவில்லையான்னு அப்போ அவன் கேட்டான் கிருஷ்ணா பாதி உடம்பைத்தான் நீ த தானத்துக்காக கொடுக்க போகிறேன்னு எங்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ இந்த பாதி என்பது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போக போகிறதே என்பதனால் அந்த பாதியிலிருந்து கண்ணீர் கண்ணீர் வருகிறது இது பிரயோஜனம் இல்லாமல் இந்த கட்டை போகிறதே அவ அதனால தான் இந்த கண்ணில் கண்ணீர் வந்துச்சு இந்த கண்ணில் கண்ணீர் வரல பார்த்தியா ஏன்னா இது பிரயோஜனமாக ஒரு விஷயத்துக்காக செலவாக போகிறது அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கதையை கேட்டு இந்த குழந்தைகள் இந்த நாட்டில் வளர்க்கப்பட்டன அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க எனக்கு பையன் இழப்பு தான் ஆனால் இந்த நாட்டிற்காக இந்த குழந்தையை நான் கொடுத்தேன் என்பதில் நான் வந்து பெருமைப்படுகிறேன் நான் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரே பையனை பற்ற வீட்டில் இந்த வளர்ப்பில் ராகுல் காந்தி வரல அவங்க வளர்ப்பே வேறு அதனால் அவருக்கு வந்து இந்த தியாகங்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த தியாகத்தில் இவங்க பரம்பரையிலையும் யாராலும் வர முடியாது அதனால் இந்த தியாகப்புற அதனால் முதல்லையே நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இந்த பையனும் இந்த தாயும் இந்த தகப்பனும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒவ்வொரு ஆளுகளுக்கும் இன்றைக்கி லிவ்விங் எக்ஸாம்பிளாக நான் இவங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த செய்தி என்பது அவர்களை பாராட்டுவதற்காக யோ இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காகவோ நான் இந்த செய்தியை நான் வந்து முக்கியமாக பார்க்கலை நான் இந்த செய்தியை ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பார்க்குறேன் இவர்களை போல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று இவங்களை நம்ம ஒரு உதாரணமாக கொண்டு வாழ வேண்டும் என்பது தான் எனக்குள்ள கோரிக்கையாக நான் நினைக்கிறேன் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரனாரை கைது செய்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை கொடுமைப்படுத்திய ஆங்கிலேய கலெக்டர் ஆஷை சொட்டு கொண்டு தன் உயிரையும் மாய்த்து கொண்ட வீர வாஞ்சிநாதனின் நினைவு தினம் இன்று ஒவ்வொரு தேச பக்தரும் இந்த வாஞ்சிநாதனுடைய நினைவு தினத்தை அனுசரிக்க வேண்டிய இந்த வேலையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நெல்லை மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆதி தமிழர் பேரவை திராவிட தமிழர் கட்சி போன்ற அமைப்புகள் இந்த வெள்ளைக்கால கலெக்டர் ஆஷுக்கு வீர வணக்கம் செய்யும் நிகழ்ச்சியை செய்து வருகிறார்கள் இந்த வருஷம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் தொற்று இருக்கிறது காரணமாக வீரவாஞ்சிநாதனுக்கு வந்து பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு அனுமதி மறுத்துள்ளது கலெக்டர் அதே நேரத்தில் அரசாங்க தரப்பில் கலெக்டர் மட்டும் வந்து அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த திராவிட தமிழர் கட்சி அவர்களுக்கு மட்டும் இந்த ஆஸ்துறைக்கு போயிட்டு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்து ஒரு பேனர் எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வந்து மலரஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அதை இது அவங்க ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கொண்டு சோசியல் மீடியாக்கள்லாம் போட்டுள்ளார்கள் அந்த பேனரில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிந்துத்துவ பயங்கரவாதி வாஞ்சிநாதனை படுகொலை செய்யப்பட்ட வாஞ்சிநாதனால் படுகொலை செய்யப்பட்ட நெல்லை மாவட்ட முன்னாள் ஆட்சியர் ஆஷ்துறைக்கு வீர வணக்கம் அப்படின்னு பேனர்களும் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் தேச துரோகம் கூடியது எந்த அளவு ஊறி இருக்கிறது அதுவும் நம்ம தமிழகத்தில் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு இது ஒரு நிகழ்ச்சி இதில் அவமானகரமானது என்பதையும் கூட அயோக்கியத்தனமானதாக நாம் பார்க்கறது வந்து நெல்லை காவல்துறை நடந்து கொண்ட விதம் தான் இதில் முக்கியமாக அவமானகரமானது இந்த விஷயத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற அவ்வளவு காவல்துறை அதிகாரிகளையும் வேலையை விட்டு மட்டும் நீக்கக்கூடாது அவ்வளவு பேரையும் தேச துரோக வழக்கில் ஜெயிலில் போடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே விஸ்வந்து பரிஷத் அமைப்பைச் சார்ந்த ஆறுமுகக்கனி என்பவர் ஒரு போராட்டம் நடத்துவதாக சொல்லியிருந்தார் யாவனாவது வந்து 
தேசபக்தனான வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட ஆஷ்துரைக்கு விழா நடத்த வந்தால் நாங்கள் தடுப்போம் நாங்கள் இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டில் ஒரு இந்தியனை அவமானப்படுத்த நாங்கள் விடமாட்டோம்னு ஏற்கனவே அவங்க அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தாங்க நேற்றுக்கு காவல்துறைக்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிற காலத்து காரணத்தினால நாங்கள் எல்லாருக்கும் அனுமதியை மறுத்திருக்கிறோம்னு சொல்லி இருந்தாலும் இவன் நம்ம தேசபக்தர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த போலீஸுக்கு மேலே இவங்க அந்த இடத்துக்குள்ளே போகும்போது இவங்களை அங்கங்கே தடுத்து நிறுத்தி நாங்கள் யாரையும் உள்ளே விடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது இவ்வளவு நடந்த நேரத்துக்கு இடையில் இந்த திராவிட தமிழர் கட்சி அப்படிங்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி போய் போலீஸ் பாதுகாப்போடு இன்றைக்கி அந்த அஞ்சலியை செலுத்தி விட்டு இன்றைக்கி அவங்களுக்குள்ளே ஃபேஸ்புக்கில்லாம் இதை அப்லோடு பண்ணியிருக்காங்க அப்போது தேச துரோகிக்கு ஒரு விழா நடத்துவதற்கு தேசபக்தர்களை தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாப்போடு கொண்டு போய் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது இந்திய காவல்துறையா இல்லைன்னா ராயல் இங்கிலாண்டுக்குள்ளே போலீஸ் ஆகக்கூடிய சந்தேகம் தான் நமக்கு வரும் அதனால் இந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மீது க துறை நிறுவியான நடவடிக்கை இல்லை இவங்கள முதல்ல தேச துரோக நடவடிக்கை எடுத்து இவங்கள அவ்வளவு முதல்ல கிரிமினல் கேஸில் முதல்ல உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் துறை நிறுவியான நடவடிக்கை இவர்கள் மீது எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பாம்புக்கு பாலூட்டி வளர்க்குறாங்க இந்த நாட்டில் இப்போ கூட நீங்கள் போய் பாருங்கள் வாஞ்சி மணியாட்சியில் பார்த்தாச்சுன்னா இன்றைக்கி கூட வாஞ்சி மணியாட்சி ஸ்டேஷனில் அந்த வாஞ்சி மணியாட்சின்னு வச்சுருக்கிற போர்டுக்கு கீழே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வாஞ்சிநாதனுக்குள்ளே ஃபோட்டோவை வச்சு மாலை போட்டு ஒரு விழா நடத்துவாங்க இந்த நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வாஞ்சிக்கு நினைவு மண்டபம் இருக்கு இந்த நினைவு மண்டபத்தை பார்த்தாச்சுன்னா அதில் ஒரு போர்டு கூட இருக்காது ஏதோ கட்டி போட்டு ஏதோ ஒரு சடங்குக்காக அதை திறந்து வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு டைலாப்பியேட்டட் ஒரு கட்டடம் மாதிரி ஒரு கட்டடம் அந்த பக்கத்தில் ஒரு உம்மடைஞ்சா மாதிரி ஒரு கட்டடம் இருக்கும் அப்போ இந்த நாட்டுக்குள்ள அரசாங்கம் இந்த நாட்டிற்காக தியாகம் செய்தவர்களை எந்த அளவு மதிக்கிறது என்பதை தான் காட்டுறது அப்போ இந்த அரசாங்கம் இந்த லட்சணத்தில் இருக்கிறதுனால தேச துரோகிகள் இந்த நாட்டில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பு கொடுத்து இந்த செலையை வர திறந்து வச்சது தமிழ்நாடு அரசு அதிலும் குறிப்பாக காவல்துறை எந்த அளவுக்கு மலிந்து விட்டது என்பதை தான் காட்டுகிறது இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஆறுமுகக்கனி இங்கே கூடியவர் வாஞ்சிநாதனை வந்து நினைவு கூற வேண்டும் என்பதும் ஆஷ்துரையை வந்து நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டு தேச துரோகிக்கு இந்த நாட்டில் விழா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி வர்றாரு அவருக்குள்ள தொடர் முயற்சியை நம்ம பாராட்டணும் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு